，各位迷你小伙伴，我是一涵。这次我小一涵又又又又来作死了。没错，我们这次来玩的是二十种死法地图。看到这一到二十的门牌号了吗？这就是我们等下要一一通关的小房间。嘿嘿，废话不多说，马上开始我们的作死之旅吧。咱们先从一号开始，二十个野人蛋。看到这作者一上来就让我们给野人打死呀。那这次就给野人出口二七吧，都欺负了野人这么久了。好了，下一关，一个水桶。难道作者是想让我喝水喝到饱，然后撑死，对吧？放上水流，安安静静的在水中待着，等待着死亡的降临。来到第三关，一个打火器，我就知道又要火烤小一涵了。哎呀，通关不容易啊，玩火是谨慎呐、啊。第四关，一进门就看到了满地的钻石砖，箱子里头还有钻头。这一作者是不是看我死得太惨，给我奖励钻石啦？那我可就不客气喽。哎，我的钻石，下面是岩浆，全没了。呵，我就知道不安好心。呵，我不活了。来到第五关，里面有一把弓和剑。哼，我知道了，又是往天上射下弓箭，让弓箭掉下来刺死自己。简单啊。哎，怎怎么有空气墙啊？这弓箭都卡在透明方块上了、啊。难怪小伙伴们说过不了卡关了，作者，这个要改善哦。看来又只能够召唤我的坐骑，然后把自己摔死，不停的重复几次就可以了。接下来就是六十四只战斗机，那就先放几个好了。看这次又是要给卓成塞子了，果然战斗机的力量不容小觑啊。第七关，起来到我们门眼星的选手，叮叮当当和东东，出来吧。还是当当一出来就把小一涵给秒掉了，看到这个蜂蜜就知道要给蜜蜂扎了。出现了，出现了，蜜蜂出现了，看来这次又要被扎成猪头饼，好疼，好疼啊！这么多炸弹，作者是要我利用炸弹把自己扎死啊？还没丢过一圈，一个炸弹就已经把我扎成了渣渣。看这爆炸威力还真的是很大，都扎出了一个大窟窿了。接下来呢，就是一个果子气泡水。我就知道要不停跳起来把自己给累死的，不停跳，重复了好几次，成功把自己给耗死了。第十二关，呃，十个蜘蛛肉，蜘蛛肉可是有毒的，这次的死法就是要毒死自己，这个简单啦，猛的吃完，吃完不毒死，得成死啦。第十三关，里面有个水桶和十六个灯笼鱼，又要和灯笼鱼一起洗澡澡了。看到他们这么热情的朝我冲来，没过几秒就成为他们的盘中餐了。接下来的机关呢，是要考验我小一涵的电路运作吗？我小一涵最弱的就是电路了。先把发射器电起来，放上电能线和电能产生器，再把剑放在发射器里面。嗯，好像没什么反应啊。重来，重来。经过半天的研究，小一涵我用的最笨的方法，就是把电能产生器放在发射器的后方，然后放上，立刻回到发射器前，剑就能够射到我啦。扣血之后，再把电能产生器打掉，再不停的放上，不断的重复这个操作。接下来第十五关就是一个喷射钩爪，我就知道又是要将自己摔死了。那将喷射钩爪往高处勾去，想让自己自由落体，不停不停不停的重复。嗯，第十六关一个巨人核心，还有电池。巨人核心能够发出高热的激光，放上巨人核心，在旁边放上一个电池。看吧，这激光烧人，可疼可疼的，一眨眼就半管血了。最后在高能中融化了，一支火箭和五桶汽油。小一还是第一次赤手空拳上太空的呀！三、二、一，出发喽！不、呃，什么情况？我的火箭爆炸了！这、这、这、这肯定是作者的空气枪惹的祸。那咱就直接下一关啦。箱子里面有五个包包蛋，这次还可以养几只。我们将包包蛋给围起来，然后在里面放上包包蛋，防止它爆炸，迅速躲开。看吧，开始冒小星星了，再放多几只。嘿嘿，看起来好像一只不太喜欢我哎。最后还真的是把我给扎死了。接下来呢，就是九个地磁和电石块了，找一个比较凉快的，放上我们的地磁电石块，躺着。不对啊，这作者给了我们这么多地磁，怎么能够浪费呢？都放上，放上最后一个。就是这造型做的不太好看，一头扎进地磁里头，成功将自己给作死了。死了这么多次，终于来到最后一关。妈呀，全房子的 TNT 啊！这箱子里有个打火器，怎？
这么多的天梯，我的显卡又要烧起来了，快放我出去！好吧，认命吧，点一排炸弹，烟钱，烟火燎亮。我们今天的作死地图就先到这里啦，拜拜。